谁能想到金彩媛对着金家兰唱《你应该离开》这一幕，极为可能是一出黑吃黑。尽管这是在出道前录制的现场动作，也是为了符合歌词，但还是看得吃瓜群众们极为舒适，快要脱口而出一句“你值得”。毕竟金佳兰的履历已经丰富到包含诋毁工协校梁、张元英，还辱骂甚至是殴打同学，遭受校报委员会极为严重的五号处分，留档三年。然而，公司对此处理方式却是接二连三的力保，最多只是停止他的活动，并没有让其退团。如此一来，外界的骂声纷纷集火在了金佳兰身上，让另一位同样存有争议的金彩媛当场隐身。在金佳兰的霸凌瓜抢占视线之前，金彩媛一直被嘲讽是做票咖。2018年，她在选秀节目以第十名的成绩出道。然而，争议的是，此前她的排名从未进过出道组。随后，警方在调查后公布，整个 P D 系列的选秀都有造假。关于金彩媛这一届，许多人听过最多的版本是：本应该在出道位的李佳恩和韩初元最终被下位选手替换出道。说这话的人大概是吃瓜只吃了一半，因为法院在审理安俊英后，最终公布的结果是 A Zone 出道的12人皆为内定，也就是说 P D 4 8完全可以定义为是一场团综。剪辑分量，每个人的故事线都是开始就设定好的。安俊英只给你看他想让你看的人，但等到出道夜时，内定的12个人中有两个人在投票中落选，所以通过造假将其拉回。法院最终只公开了受害练习生的名字，并没有公开获利练习生。给出的理由是获利练习生并不知道自己被篡改排名也有受害的一面，如果公开名次会让其遭受网暴，成为资本游戏的替罪羊。所以目前所有流传的坐票咖名单都是民间进行的推断，并没有实锤。但让人没想到的是，背负坐票嫌疑的金彩媛在出道后人气竟然来到了天翻地覆的逆转。为什么背负着坐票嫌疑的金彩媛在出道后能逆袭成 top？ 我想大部分人的答案都是对实力真香了。在李纵出道后发行的第一张专辑《舞台上》，金彩媛就凭借清澈的嗓音加上极其稳健的开麦实力。一度被称为白曲水印，哪怕是消音舞台也极其惊艳。等到 Panorama 时，轻盈又游刃有余的踢腿，更是直接为他踢出来了百万直拍。有了两者加持，虽然李纵没有明确的官方定位，但在舞台粉的心中，他已经是隐藏 ace 的候选人。在韩网整理出的女爱豆热度榜单中，他是李纵当中名次最高的成员。在网上数都是 Black Pink、金泰妍这样的红人。在最能体现死忠粉的杂志单封上，其他成员在五个榜单上的销量排名有高有低，只有金彩媛用遍地示意实现了 All Kill。凡是限定团期间入过卡坑的人都得感叹两句。金彩媛在日韩的小卡价格都在贵女人行列。那么问题来了，这般实力，为什么很多人觉得在 P D 4 8的时候没有注意到她？原因我觉得有两点：一是性格太佛。金彩媛在 A Zone 出道时只练习了八个月，出舞台亮相时镜头量都给了同公司的全恩妃。而金彩媛直到二公时才开始有镜头，并且几乎没有拿到跌宕起伏的故事线。二是金彩媛属于靠现场舞台圈饭的类型。虽然网络投票金彩媛人气中游，但几次公演的现场投票，她从未掉出过小组前二，这也是在出道后金彩媛的直拍数据能稳步攀升至队内第一的原因。除去实力让人真香之外，她的加分项还有一个，那就是一纵的团霸。为什么金彩媛能在包含12名成员的一纵中成为团霸？先来看看几个案发现场就知道了。金彩媛正对着镜头宣传新歌左下角的安佑，真如同小学生一样，故意模仿他的语气说话，让金彩媛展示了想到一个人时眼神是藏不住的。被这幅情景吓了个半死的安佑，真立刻把求生欲拉到了满级。还有一次做游戏，崔瑞娜提议美队选出最弱者出来对决。当金彩媛被叫到名字时，那是从头发丝到后脚跟都写着不服。林这一次变脸一次怒吼金彩媛被冠以团霸之名，但这团霸是假的，嘴炮大王才是真的。
，上一秒还在和张胜规吹牛自己无所畏惧，下一秒就立刻破功。哦，실제로도겁이없으시고네겁이없어요더무서워하는게없어요전혀없어요저무서워하는거엄청겁나는데엄청겁나는데实战比赛里，安佑真成了第一个淘汰者。金彩媛这边 flag 又立起来了，但这头刚探出去，就对刚才的豪言失去记忆了。最后当场白给留下了含笑九泉的名场面。除此之外，他还是团里的口水专家。将会员吃一半的年糕，不知何去何从，当然是在他嘴里。崔瑞娜咽不下去的薄荷巧克力该放哪，当然也是在他嘴里。最后，连他自己都开始不自觉的炫拳恩飞，剩饭。与其说是团霸岛，不如说是每天都在翻车的虚实小孩